ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಾಕುವ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಡೆಯಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನಿಲನು ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನಂತರ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಆತನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ ಆತನ ಮನೆಯಿಂದ ಆತನ ಕಚೇರಿಗೆ ಇರುವ ನೇರ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲನು ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಲನ ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎ ಎನ್ನುವಂತಹ ಜಾಗ ಅನಿಲನ ಮನೆ ಸೊ ಅನಿಲನು ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಎ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವನು ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿರುವ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗುವಾಗ ಸೊ ಇದು ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸೊ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವನು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅವನು ಈ ಕಡೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಿ ಅವನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾನೆ ಸೊ ಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅವನ ಕಚೇರಿ ಎ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅವನ ಮನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ಮನೆಯಿಂದ ಆತನ ಕಚೇರಿಗೆ ಇರುವ ನೇರ ಅಂತರ ಏನು ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಸಿಗೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಅವನ ಕಚೇರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಸಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಸೊ ಏಯ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಯ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಕ್ಯ
ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟು ಇ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬರೆ ಎ ಸಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ನೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವನ ಮನೆ ಇಂದ ಅವನ ಕಚೇರಿಗೆ ಇರುವ ದೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಇಷ್ಟು ಐದರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆದರೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಮೂರು ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಐದು ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮಗಿವಾಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳು ರೇಷಿಯೋ ಸಾರಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡಗಳು ರೇಷಿಯೋ ಐದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಾದರೆ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳ ರೇಷಿಯೋ ಮೂರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗುಡಾ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ ಟಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಫೈ ಒನ್ ಸ ಫೈ ಫೈ ಸ ತ್ರೀ ಫೈ ಸ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೊ ಹದಿನೈದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಗಿಡಗಳು ಇದೆ ಇದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಹದಿನೈದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಐದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈ ತ್ರೀ ಸ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈ ಫೈ ಸ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಯೋ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಫೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೇಷ್ಯೋ ಏನಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೇಷ್ಯೋ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಫೈ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೈದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಭರತ್ ಒಂದೇ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಂಟೆಗೆ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ರಾಮನು ಭರತನಿಗಿಂತ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಗಂಟೆಗೆ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭರತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಭರತನಿಗಿಂತ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭರತ್ ಒನ್ ಅವರನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನಿಗಿಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇವನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವನು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರಾಮ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಭರತ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಕಂದರೆ ಟೈಮ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡ
60. So, it is 6x, 10x minus 6x is equal to 60 divided by 2. So, 10x minus 6x and 4x are 60 divided by 2 and 30 are 2 3s are 6, 0. So, 60 divided by 2 is equal to 30. So, x is equal to 30 divided by 4 and x is equal to 3.5 km. So, our Ibburu Prayani Siva Dura 3.5 km. Snitre 1 and half hour Ram Tegedu Kulu and Tahasamayamana, Nano, Iriti Burdi there. 1 hour and then Yavriti Buritira. 1 hour and then 1 and the Buritira. So, either a Arda Gante and Rayavriti Buritira. 1 by 2. So, 1 and half hour and 1 by 2. Andre 1 by 2. Iriti Burbabu. Nakane Prishne. Rupai R Nura Yambutagalano, A B C. Yvaru Gadanadwe, B nu Padayudara, Yerudu by Mora Rashtano, Yenu Padayuante, C nu Padayudara, Vandu by Nakarashtano, B nu Padayuante, Vibaga, Madalagide, Avara Palu Gadu, Kramavagi. E Prishnea Arta, Total Lagi, R Nura Yambaturupa Ide, Either Ali, Yege, Estu Hana Sigute, B ye, Estu Hana Sigute, C ye, Estu Hana Sigute, another Kandidibeko, Illi. A, B, C, our ratio on the correct tagi, cotilla, or one do by Nakarastan, or do by Murastan, one the cotilere. Idana new first two ratio on the candidibeco. So illi, C no padayuda, one do by Nakarastan, no B no padayunte, and the re, C is to Antanamagotilla, Agagi, C na one nantatagodana, C na one nantatagondare, C no padayuda, one do by Nakarastan, no B no padayunte, and the re, into one by four. C no padayuda. 1 by Nakarashtan no B Paditaidane. So 1 into 1 by 4 and out there. 1 by 4. So B Paditairodu 1 by 4 ratio P B do agute. Nantara B no Padayudara Erdu by Mura Rashtan no Yenu Padayuante. Andare B 1 by 4 and a Paditaidane. B no Padayudara Erdu by Eredu by Mura Rashtano, Yenu Padivante. Idana calculation madre, two ones are two twos are. So two into three and agate six. One by six agate. So one by six, ye na ratio. So idu fractionally ide. Idana nau, iriti, barcobeco. Ada ke six matu four ge LCM on a tegre. Twelve barate. It tollana. A Matu B Matu C Atra Agbeku Yoga six is at all six two is at all so in a ratio two by two four is at all four three is at all so B in a ratio three I two illi yeno illa agagi C in a ratio tol so A is to B is to three A is to B is to C in a ratio two is to three is to tol lagut Ivaga in a value candidio the other a is equal to 680 into 2 akbeko. Ekendre yen ratio a divided by idistan add madbeko. 2 plus 3 plus 12. So 680 into 2 divided by 2 plus 3 plus 12 and agote 17 agote. Calculation madre 17 ones are 17 fours are 68. 0 may lagote 40 into 2 80. Yena ye padio tirwana embutu rupai. This is the value 680 into 3. This is 3 ratio divided by 3 divided by 2 plus 3 plus 12. 2 plus 3 plus 12 is ABC. So, 17 is the value. So, 17 is the 17 is 4 is 68. 0 is 40 into 3 is 120. B is the value. That is the value. C is equal to 680 into 12. Lakh 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 C in a ratio 12. So divided by 2 plus 3 plus 12, 17. So 17 fours are 68. 14 to 12, 480. So C padio tirwana nanura embutu rupai. So option B is the right answer. A padio tirwana embutu rupai. B padio tirwana nura ipotu rupai. C padio tirwana nanura embutu rupai. Aidane prasne. 
ಒಬ್ಬ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನು ಒಂದು ಡಝನ್ಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಂತೆ ಬೀಗಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಡಝನ್ಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತೆರಡರಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಬೈನೂರನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಬೀಗಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಡಝನ್ಗೆ ಮೂ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟು ಬೀಗಗಳನ್ನು ತಗೊತಾನೆ ಸೊ ಒಂದು ಡಝನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೀಗ ಇರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬೀಗ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಝನ್ಗೆ ಅವನು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಡಝನ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಐವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾನೆ ಸೊ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಇವನು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಐವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದ ಕಾರಣ ಇವನಿಗೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಝನ್ ಬೀಗಗಳನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಡಝನ್ ಬೀಗಗಳನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಡಝನ್ ಬೀಗನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಡಝನ್ ಬೀಗನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಂಟು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಝನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಇಂಟು ನಲವತ್ತು ಡಝನನ್ನು ಬೀಗಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಐವತ್ತು ಡಝನ್ ಬೀಗಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಬೀಗಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಐವತ್ತು ಡಝನ್ ಬೀಗಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಹದಿನೆಂಟು ಇಂಟು ಐವತ್ತು ಡಝನ್ ಬೀಗಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಲಾಭ ಬಂತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಅಂತ ಇದೆ ಅವನು ಕೇಳಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಡಝನ್ ಬೀಗಗಳೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೀಗಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಡಝನ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬೀಗ ಆದರೆ ಐವತ್ತು ಡಝನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಗಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ ಐವತ್ತು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರುನೂರು ಬೀಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆರುನೂರು ಬೀಗಗಳು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಡಝನ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬೀಗ ಆದರೆ ಐವತ್ತು ಡಝನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಗಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅವರು ಡಝನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಐವತ್ತು ಡಝನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದವರು ಎಷ್ಟು ಬೀಗಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೀಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಒಂದು ಡಝನ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆದರೆ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಐವತ್ತು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಆರುನೂರು ಬೀಗಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವು ಐದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಡೆಯಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ